本视频由超有钱工作室制作播出，每周三准时更新。不要这么生气嘛，人家只是要把这个删除给你看。哼，我可不信，你会删了自己辛苦找来的把柄。<笑>我可是会加油、脚踏实地的让你真心爱上我的，才不屑这种手段呢。再说了，入手这种东西可一点都不辛苦，不过一句话的功夫，自然会有无数人送上来，包括你的经纪人先生哦。这女人，认真的吗？川明小姐，你和我想象的不太一样。好感度百分之六十五。嗯，谁呀、啊？真不会看气氛，还是陌生号码。快接吧，也许是工作的电话。喂，我是川明，你哪位？川明小姐，刚才甲方那边发过来一些反馈。啊、这个声音，苏，似乎对单曲不够满意呢。啊我们现在得抓紧时间回公司一趟。好了好了，躲猫猫结束了。绿绿夏，我和川明只是有些工作要商议才来这里的，你别误会啊。理由是什么？我可管不着，我只是来喊你们回去工作而已。我先去联系经纪人了。慢走。嗯？怎么了？你知道《爱恋圆舞曲》系统吧？挺聪明呀、啊。居然在试探我！川明小姐在说什么呢？我怎么听不懂呢？可惜了，姐的演技是专业的。哎，他怎么就这样把系统说出来了？苏卓，难道他在怀疑你？啊？不是怀疑啦，只是试探罢了。那，那要不先避一下风头？我才不要呢！我们的游戏。你可别那么快就认输啊！怎么可能？当然不会啊！我只是想快点看到你哭出来的样子呢。这不是我们要的效果，可您该向星野先生提意见。我们天奥只负责后期，但这是你们交接给我的，我当然要找你们。不敢给大明星提意见，居然拿我们这些员工撒气。嗯。你们对我的歌有意见？呃呃呃，星野先生，我们是甲方的负责人，您这次的作品和我们预想的有些出入。和您合作当然是认可您的实力，我们很多高层都是您的粉丝。呃，可是歌很好听，但和我们的产品宣传理念不搭。是你们确认好再签合同的吧？但是合同中也注明了你们要配合我方的工作，可歌曲是你们审核过的。如今音都录完了，想违约？其实是我们公司最近有些人事变动，之前的公馆离职了，新来的中森先生比较严格。这和我无关，所以我说让天奥的人调音试试，可他们又没这个本事。我什么时候允许你们擅自修改我的歌了？那里面有我的创作理念，你们这是在玷污我的作品。呃。呃，这，既然如此，请您再对作品斟酌一下，我们可以宽限一些时间，请容我拒绝。藤君的行程很满，没工夫耗在这里。创作区含糊不清，现在出事了要我们买单，你们清楚自己被曝光的后果吧？公众人物就能够耍大牌不讲理吗？信不信我也曝光了你们？大不了我……这位先生别激动，先接下电话吧。谁打我电话？是啊。是你们副社长打来的。副副社长，这种大人物为什么会管这些？你们算是什么东西？中森有什么本事去找星野先生的麻烦？曲子我听过了，你们要是有批判的资格，还能到现在就是个科长。可是歌曲中间那一段确实和我们的要求相差甚远，这怎么接受啊？我说满意，谁还敢反驳？难道不是你们产品定位有问题？这就是中三的失误，呃，这既然副社长都说了，今天都怪我们多事，不琢磨怎么提高销量，天天瞎折腾，还不向新野先生道歉
，大晚上折腾菜菜子想回去加班，怎么会招进这种员工来？副社长简直为了女人无视公司的名誉，你，这可怎么和中森先生交代呀、啊？你还认识他们的副社长？你感兴趣？嗯，不过是同时玩过他和他儿子罢了。我还是不能认同您的做法，我是为了公司。这个小员工还挺执着，要不是为了你。我还挺想玩玩他，但我没时间陪他们过家家。一旦同意修改，不知道得折腾到什么时候去。这是啊，这个曲子，感觉一下子变了，明明是同一首音乐。这个变奏如何？这就是我们想要的感觉。如果能这样修改，我们就不用为难了。绿夏，原来你也懂音乐，他居然从未告诉我，肯定有什么目的的。奇怪，为什么你帮了忙，他的好感度反而降低了？你可别忘了他的属性。我此生不负这红尘。